not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask the person? Is the person? This feeling can last for how long? I believe in the love of love. Standards are different. Hello,我的家庭虽然比你的原生家庭好那么一丢丢，但是你看冷暖身在跟着我出来到现在，那就说明我的家庭也出现了问题。而且，你愿意向我袒露你的秘密吗？证明你还信任我吗？那我也告
你快点吃，我一会儿还要上课呢。哎，你今天带我去参观学校好不好？我想了，既然我决定要去那个学校，就应该好好考察一下，让你当我的导游不过分吧？过分，我今天一天的课，哪有时间陪你玩？那明天？明天也不行，你不知道。我现在的档期排的特别满，单呢我买完了，你慢慢吃，我先走了啊。哟，你这全副武装的，真把自己当明星了？你以为呢？我可不想被一群人围观，赶不上老师查考勤，再出门也拜拜。哎呀，你们俩，真是速度太慢了，可算是在一起了。看你这架势，好像我起死回生似的。差不多这意思吧。哎，孟浩田小姐，你也不想想啊？之前是谁说什么事业为重啊，不谈恋爱？现在可啪啪打脸了吧？<笑>冷总，那浩田呢？可是三年没有谈男朋友了。你这脚下不知道踏着多少战败者的尸体，你是大赢家，今天得多喝两杯，是吗？是啊，你别看郝田一副女王范儿的样子，好像很会谈恋爱，其实呢，他可清心寡欲，可难追啦。你呢，这是中了头彩。哎，不过我丑话说在前头，你一定要好好的对待我们郝田，否则我跟你没完。一定会的，菜来了。不好意思啊，让你们等久了啊，辛苦了，客气。菜齐了，但开饭前，请容许我先提一杯，敬我们家老罗啊，感谢这个超级大股东，愿意信任我这个十指不沾阳春水的贤三主妇，把花店交给我打理。嗯，哎，不过我也不算辜负你了，对吧？何止是不辜负啊，我都怕你一不小心成了女强人。回头再不要我了<笑>，那怎么可能<笑>？第二杯，敬浩天，还有冷总。哎，来，哎，我我想个词啊，那个，呃，家人成对，好事成双，啊，希望冷总呢，跟我们老罗好好学习学习，照顾我们浩天，不能低于这个标准。收到。谢谢。我就谈个恋爱而已，你还上纲上线呢？哦，好啊，不上纲上线，上民政局吧。哎，这个我同意啊。就冲我雷姐这句话，我都得把这杯干掉。来来来来来，怎么知道你要向我求婚呀？你也不是不行啊。哇。你的时候啊，记得我要做大总管的，什么牌子的喜糖最好吃啊？还有什么系列最好看？我最清楚了。当时我们的婚礼，你记不记得？我就特别想要那个小房子的糖盒，嗯，结果缺货了，我气死了。浩天，你婚礼的时候就用那一款，弥补我的遗憾。嗯，大周啊，聊哪儿去了？吃饭吧，好吗？哎，那真的很好看，你也会喜欢的。喝酒，喝酒。哎，哎，这位同学，你的校园卡呢？我我忘带了，我着急上课吧，南叔。哎，不行，你是哪一届？哪一个专业的？我我是交换生。交换生？嗯，请出示身份证和学生证。护照行吗？你不是我们学校的，小姑娘怎么张嘴就撒谎啊？我们学校不对外开放，请你离开。总有一天我会考上的。
上不好了，小团落水了。啊！小团，小团，小团，小团，小团，小团，你怎么了？啊，还好吗？啊，小团，怎么样啊？笑死妈妈了！你不要吓妈妈呀！梅姨呢？梅姨呢？梅姨她说她去给小团买饮料了。是你救了我们家小团吗？应该的。我们都是邻居，不过，小团，你真的下次不要在水边这么玩了，太危险了。知道了，白老师。你你就是白老师啊？啊，我其实之前见过您，您可能不记得我了。不过现在眼下最重要的是看看小团需不需要去医院。好，谢谢你救了我儿子。啊。我我先回家，衣服都湿了。白老师，谢谢你救了我儿子。应该的。哎，好点吗？真是吓死妈妈了！你到底是怎么做事的？小孩子这么小，你怎么能把他一个人留在那里？这样以后我怎么放心你的孩子出去？对不起，太太，小团说口渴，我就出去给他买饮料了。我真的没想到会发生这样的意外。小孩子顽皮，没有办法。但你得盯着他，连眼珠子都不能离开他的。要是真的出了什么事儿，你担得起吗？哎呀呀，好了好了，啊，梅姨也知道错了啊。是的，太太，我以后一定好好照顾小团，再也不会发生这样的事情了。先让他去上楼照顾孩子吧。昊天毕竟是客人啊，总不能让人家看孩子吧？啊。哎呀，好在孩子没事儿啊！咱们家小团身体素质好，那多亏了你。今天是多亏了白老师，哎，要不是他及时救下小团，我真的不敢想后果会怎么样。哎，老公，嗯，咱就请白老师一起来吃饭吧，好好答谢一下人家。今天啊，啊，哎呀，这改天吧。今天发生这么大的事儿，你突然把他请过来，不好吧？哎呀，这有什么不好的？你再加上昊天他们都在啊，他们不会在意这些的。于情于理，咱们都该好好感谢白老师，要不你心里过得去吗？你不请我请，哎。行行，我想办法，啊，嗯，要不这样，我去物业，让他们带我去请白老师。行，但他能不能来，那我就不敢说了。你必须把他请来。我去看一下小团，我看孩子去。你看到老罗那反应了吗？孩子都这样了，他居然心不在焉的样子。有可能老罗只是吓到了，有时候男人更脆弱的。那白老师的表情就更不对了呀，他俩分明就是认识的。他们是邻居，认识很正常吧？再说了，老罗不是去请他了吗？等他来了，不就知道了？我就怕他不敢来。不来也很正常。有可能人家吓坏了、累了，去休息了呢。等等看吧。你来做什么？我来看看，你在做什么？你还怕我做什么吗？你还想做什么？我知道你想听到什么，但今天这一切只是个意外。我也希望小团这个事儿啊，也是个意外。如果这不是一场意外呢？你
你什么意思啊？你现在是以什么立场、什么身份来责问我？如果不是今天这场意外，我是不是永远都要蒙在鼓里啊？那无论如何，你不应该伤害小团啊！我没有伤害小团啊，我也是个母亲，不然我为什么会去救他呢？是啊，我承认是我利用了他，可是我是想利用他来告诉你，我知道了。你何苦这么折腾自己啊？啊，你直接来问我，我来告诉你啊。你现在以什么立场来要求我做什么？如果今天不是事实摆在眼前，你会来开口跟我解释吗？老罗，你到底是不是单身啊？我当然是了。你还记不记得，我原来跟你说过，我曾经有过一段婚姻。是，那你不是说你已经离婚了吗？不都是为了孩子吗？总要对孩子负责任吧？那你为什么不早一点告诉我这一切啊？早点告诉你，哼，早点，早点。我能早吗？啊！苏苏那时候不是还小吗？为了照顾你们，为了照顾我们，我看你就是吃定我了。你知道我不屑于用婚姻来约束爱情，所以你肆无忌惮了是吧？小团看起来也就比苏苏小一岁吧，所以你和我在一起的时候。你还没有离婚，而那个女人还怀着孕。打住！哎呀，我真的离婚了，只是当时我不知道她已经怀孕了，她也没告诉我。那后来我知道了，我总不能不照顾她们吧？那也是我的孩子呀。我知道，这是一直以来我对你有愧疚的地方。那个女人她费尽心思拿孩子，她拿孩子要求我，我也没有办法呀。哎呀，你要相信我，事情不是你想象的这样的，真的。但是老罗，我真的害怕，我害怕我才是站在阴影里的那个人。哎呀，你别怕啊，你不会站在阴影里，你永远站在我的背影。嗯。你也知道，我白星这个人是有底线的。我虽然不屑于用婚姻来约束爱情，但是我绝对不会去做破坏别人家庭的事情。我再给你说一遍，我那时候离婚了，我是单身，所以你不是破坏家庭，我们是自由恋爱。你那个时候离婚了是吧？一个人带着苏苏多不容易啊！我不也是为了你们孤儿寡母吗？苏苏也需要爸爸呀、啊。你少拿苏苏说事儿。我对苏苏怎么样？是不是跟亲闺女一样？苏苏是我的孩子，小团也是我的孩子。今天这事儿啊，其实挺危险的，真的。你知道那车有多深吗？啊？你万一，他不会游泳啊！他。我知道了。对不起，我保证以后都不会这样做了。不过你也要答应我。如果我发现今天你说的一切都是假的，都是骗我的，我不会让你好过的。我会用事实来证明的，好吗？我发誓。哎呀，今天他让我来请你过去吃饭，没别的意思，啊，他就是想感谢你。你不是救了小团吗？你想不想去？你自己决定，好吗？可是我已经知道
这位呢，就是白老师，我儿子的救命恩人。别这么说，太客气了，都是我应该做的。谢谢。啊，这位，是我的好闺蜜孟浩田，她男朋友冷总，还有我的爱人老罗。你们好，其实我之前和罗先生是见过的，只是没想到今天救的孩子，刚好就是罗先生的孩子。是吗？你们在哪儿见过的？你忘了，绘画教室。哦，是我上次让你去考察绘画班的时候吧？嗯，真巧。啊，白老师，那我可以让小团以后跟你学画吗？哎，白老师，我听说你那儿的学生太多，已经接不过来了，咱们就别麻烦人家了。没关系的，我不介意。小团这个孩子又聪明又有悟性，我特别喜欢。再说罗太太一个人带孩子太辛苦了，把孩子放我那儿，孩子又多又热闹，我累点无所谓的。白老师，那真是太谢谢你了，我敬你一杯啊。白老师怎么知道磊磊一个人带孩子呀？住在这种别墅小区里面，每个家庭状况都差不多。男人都比较忙，啊。哎，我听小团说过，你也有孩子，啊，是。那孩子他爸是做什么的？磊磊，人家白老师第一次来，你这连珠炮的问，不太好。没关系，我不介意。我爱人是做生意的，是吗？我们家老罗也是做生意的。嗯。嗯、uh, ，你爱人的生意主要在哪边？全国各地到处跑吧，主要负责川滇那边。这么巧，老罗前几天才去了云南。嗯，没准我们在飞机上还能碰上你。那边做茶商的比较多。罗先生果然懂行，我先生确实是做茶叶生意的。啊、哦。既然大家相识就是缘分，提一杯吧。好，好，好，来。这真的是太特别的缘分了，白老师，谢谢你救了小团。这杯你们随意，我和老罗得干杯。嗯，敬你。来。你刚才为什么拦着我不让我说话呀？不确定的事情啊。就要想清楚再说。我跟江磊磊什么关系，你还不清楚？关系越好，越要想清楚再说呀。可是万一一旦有事儿，你看江磊磊那神经大条的样子，我要不说，他会一直蒙在鼓里。事缓则圆嘛，毕竟他没有小团，白老师也有自己的孩子，这是两个家庭的事情，万一有误会，那影响多不好啊。你说的有道理。而且，江磊磊也许也知道呢。也许只是猜测，也许只是巧合，我们都想多了。你看，也许是老罗视察绘画班的时候，跟白老师闲聊了几句，自己常出差，而且恰巧白老师的丈夫也在云南出差。那你的意思是说，我们现在什么都不做？至少现在是没什么必要。那什么时候有必要？白老师的丈夫一定会出现，对吗？您先喝点水。哎，好的，好的。爸，文斌，回来了。啊，您这是跟旅行团玩回来了？对呀、啊。现在旅行团很专业，还有随队医生。不是我就不明白了，你这好不容易去趟欧洲，干嘛要跟团呀？起的又早，行程又满，这住的又一般，你这么大岁数了，图什么呀？哎呀，跟旅行团出去可有意思了，形形色色的，什么人都有，比你们鞍前马后的围着我旅行，我更放松。行吧，反正您高兴就行。哎。我好不容易把节假日卸下来给了你，我还不得抓紧时间玩玩啊？啊，省得你天天给我唠叨公司的事儿，烦都烦死我了。
，是不是说的对？换个玩法也不错呀。我跟文斌还说呢，趁着我们俩现在还没有孩子，您也不用天天围着孙子转，正是应该好好玩、好好享受生活的时候。对，那什么，我我看您还买了一堆东西，您这不会跟了个购物团吧？我买了好多东西，我还给你们带来了礼物。这个好，当当。谢谢叔叔。那什么，爸，晚上想吃什么？我订个餐厅去。哎，不了不了，我换件衣服，我去趟面馆儿，晚上下碗面吃，比什么都舒坦。那个爸，去公司忙你的吧。啊，不过我还是跟您一块去吧。船一刚搬回来，好好陪陪他。大哥，今天是周末，不上班呐，出大事了！你马上开新闻，半个小时之后来公司开会。袁总已经知道了。什么？你等等我看看。李青阳呢？当时他欺负我，孤立我，我想努力回避的，刻意遗忘。可是他居然以爱豆的身份出道了。这样的人，凭什么当不下？他有什么资格当不下？怎么办？李晨阳不见了。你去走啊！我先去趟公司。田姐，凭什么当不下？找到了，就是他。他资格当不下。他叫春露，是一个短视频博主，有过那么一两个点赞过万的视频，之后就没什么反响了。这种并不难，可以借此反击。就打这个人是为了蹭热度，故意捏造的。那如果这样的话，这个问题就没有一个准确的定性。不需要定性，现在很多事情都是没有办法证实的。网络上三天两头的上演骂战，今天你一个实锤，明天他一个实锤，不照样舆论两边倒吗？只要还有争议，就没有谁敢站出来拍板说对与错。我觉得天姐说的对，真正相信你的人，你不用解释，他们也相信；不相信你的人，你说出大天了也没用。我也觉得，只要能给个立得住的点就行。现在的当务之急是要抑制一部分的舆论，因为我们谁都不知道真相。贸然否认也是不负责任的。最重要的还是要找到李晨阳。喂，周玉现在要去林志是吧？好，我马上过来。洪帅，李晨阳那边有消息了吗？我已经给他父母打电话了，他父母也联系不上。有消息马上通知我。哎，冷暖，怎么样？有什么消息吗？没有啊，我这一点消息都没有。我哥已经回公司了，我怕你们着急，我过来看一眼。哎呀，我真的是急死了！这个李成阳到底跑哪儿去了呢？他舅舅啊，现在头也大，也没有回我电话。这个代言人大不了不当嘛，也没必要躲起来嘛。而且他手机都没有带，我想定位他都定位不到。你说这，哎呀，现在所有的亲戚朋友我都已经问过了，都不知道他去哪里了。哦。
他雪上代言人之前有段时间情绪特别不好，我以为是因为网上那些恶评，现在看好像不是因为这个，还真有这件事情啊！那我怎么不知道他有个叫春露的同学呢？你知道吗？没什么印象了。也许是网名呢，如果我们去他之前的学校找老师问一下呢？嗯，行，走吧，咱们去问去。我觉得，如果实在没有办法，那他们现在可能只能……现在绝对不能活人。但是咱们现在的投诉电话已经打爆了，不光是董事会那边，舆论、大众，咱们得给所有人一个交代啊。是。但是事已至此，不是换一人能够解决掉的。我也不想换啊，我比你们所有人都不想换掉陈阳。但是现在你得告诉我，咱们到底能怎么办？杨总，五星传媒的周总到了。袁总，哎，周总，我是真没想到这事儿现在变得这么麻烦。你先别着急，我来就是解决问题的。首先，灵芝集团需要跟代言人做一个切割，然后咱们推一个新的代言人出来，全力推广预热。等热度起来了，大家的注意力就会被转移。那陈阳这一块呢，我们再想办法帮他洗白，可以吗？如果我没有猜错的话，周总早就找好新人了吧？孟总，我说的方法可不可行？你心里很清楚。既然大家今天就到齐了，那这个事儿，咱们无论如何得讨论出来一个定律吧。袁总，真相还没有弄明白，怎么下定论呢？如果这个事情是被污蔑的，那我一定会换李晨阳一个清白。但如果这个事情是真的，我也会让李晨阳站出来公开道歉。孟总，洗白是需要时间的，在这个过程中，林志的声誉怎么办呢？如果因为一个李晨阳就能影响到林志的声誉，那么公司出现的问题，不仅仅是因为李晨阳这一个人而已。我觉得孟总你说的有道理，但是当务之急，我可能还是觉得周总的办法最为有效。事情一出，所有人都在关心明智的口碑。没有一个人关心李晨阳的安危吗？袁总，李晨阳他是你的外甥，你比我们所有人都清楚他的为人。而且这个事情时间早上刚发生的，我们还有挽救的机会，还没有到一定要换代言人的程度吧？那孟总，你说，你说现在怎么办？现在当务之急是要找到李晨阳。弄清楚事情的真相。袁总，李晨阳是我公司的艺人，我会对这个事情负责到底，并且我会尽全力的挽回林志的损失。我现在就去找他。我跟你去。学校、餐厅、游戏厅、网吧，我们都找了，没去的也打电话确认了。你觉得还有可能在哪？我再给龙龙打个电话。喂，龙龙，有什么新消息吗？哥，两件事，一个是我们找到了李晨阳的初中班主任，确认这个春露是他初一时候的同学。念了半个学期就转学了，还有一个，李晨阳应该带走了他的平板电脑，家里都没有找到。这两条消息就足够了。好。怎么样？有消息，他拿走了他的 iPad。看来优秀的 CTO 车上永远都放着电脑。没到他了，找到了。龙太太，快请进。哎呦，樊老师，你这真不愧是艺术家，你这家里的布置，哎，那些画真好看。您太客气了，小团，身体好些了吗
。嗯，全都好了，谢谢白老师。苏苏，来，你带小团去看看小朋友们画画，好不好？去吧，去吧。嗯，哎，你女儿真可爱，像你，是吗？嗯，我倒觉得，性格倒是像她爸爸，是吗？来，请坐。啊，我给你备了些礼物，啊，也不知道你喜欢什么，就自作主张备了一些保健品、营养品，都是养颜美容的。您太客气了，坐。你啊，可是我们小团的救命恩人，这些都是应该的。别跟我客气。我给你买礼物了。我给你准备了一条丝巾，我觉得颜色特别衬你，你看看。啊？这不合适吧？是你帮了我们，怎么还送我们礼物呢？你就当做是回礼，收下吧。那就谢谢了，别客气。李晨阳，给我站住！你觉得你躲在这儿能解决问题吗？我就是想一个人静一静，你能不能不要来烦我？逃避什么问题都解决不了，你现在必须出面澄清，你才能够还原真相。我不想看你被冤枉。你怎么知道我是被冤枉的？就凭你啊！你每天被我欺负个半死，你像是那种会霸凌别人的人吗？我是啊，我就是这种人。我不相信，你说的每个字、每个标点符号我都不相信。我现在就去找春露。给我等着！哎，你能不能别去找人家？我就是不相信你会干这种事儿。我现在去找他，看他说不说实话。不是你，你怎么这么不讲理呢？那你这么讲道理人，你怎么会霸凌别人呢？李晨阳，你到底什么意思呀？李晨阳，哎呦，你怎么跑这儿来了？老公，好不好看？漂亮。又去逛街了？哎，不是。艾明姨，把我公包拿来。啊，好的。这个啊，是我去白老师家送谢礼的时候，他回赠给我的，说是一个小众的艺术家品牌。哎，还别说，白老师呢人真好，人善良又有品味。我还挺好奇他的爱人是什么样的，跟人家客气客气就行了。这种事儿，你可千万别瞎打听。怎么呢？我还想跟他拉近关系，让他好好栽培我们家小团呢。自从他搬过来，你们谁见过他爱人？说是忙，那可能是托词，说不定人家有什么难言之隐啊。嗯，说多了人家忌讳，你上赶着关心，如果人家烦了，那小团还怎么去上课？说的也是啊，嗯，他们家还真的不像有男人的样子。这再忙也得回家呀。是啊，嗯，这一点儿，你老公就不错吧？那当然了，这小团啊，最开心的时间就是每周末的家庭日了。放心，我答应你们的，肯定会做到。财务啊，让我把文件拿回来，你赶快签了吧。这么多份儿？嗯，就三份儿。这么复杂，看不太明白。我都看了，你就在最后一页签就行。老公，嗯，你说我除了花店的事。是不是应该再去进修个什么商业课程？再怎么说，我也是法人呢、啊。你事儿够多的了，还要照顾小团，我还心疼你。嗯，赶快签吧，我还得赶时间呢。好，好，好。哎
，就我老公心疼我。哎，我不心疼你，谁心疼你？陈阳，我们大家真的非常担心你。无论以前发生什么了，我们现在都要想办法解决问题。你能不能告诉我们，当年到底发生什么了？别怕，我们都在呢。我初中刚入学的时候，学校里有一群人总喜欢聚集在一起，欺负那些他们觉得好欺负的人，讹钱、打人，还聚众孤立别人。他们也欺负你了。一开始并没有，他们欺负的是春露。春露是从小地方来的，无亲无故，平时也不爱说话。他们就盯上他了，我实在是看不下去，就帮着打抱不平来着。那春露为什么说是你在霸凌他呢？我也是被逼的。他们说，只要我和他们一起干，就不会再针对我。我当时特别害怕，然后我就和他们一起。陈阳，你跟我们说句实话，你到底有没有加入他们，欺负过春露？我没有。但是，我和他们站在了一起，袖手旁观。我到现在还记得春露看我的眼神，那个眼神说明他这辈子都不会原谅我。那你有跟他道过歉吗？既然你觉得心中有愧，那我们就去给他道歉。成为我的过去，拙劣的复制。
shit